जैसे एवरेस्ट चढ़ना अकेले जंगे लड़ना आई कैन टेक इट अब भी दांतू देगा प्रॉब्लम से छुटकारा हे कैन मच हाय आएगा तो मजा आएगा मजा आएगा तो समझ आएगा मिस टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजीर होगा एग्जाम में हो लाइफ अब से हर स्टूडेंट विनर होगा समझ आएगा तो मजा आएगा मजा आएगा तो वेदांतु लर्न लाइव ऑनलाइन टू अटेंड अ फ्री लाइव क्लास डाउनलोड दी यो 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 गाइस हाउ आर यू क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब लोग तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो एक्चुअली अपने बोर्ड का एग्जाम भी दे रहे हैं और वो नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं दैट्स रियली कूल बहुत अच्छी बात है सो so, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम जो आपके आने वाले हैं उससे पहले एक ट्रायल होता है जिसको हम लोग प्री बोर्ड एग्जाम बोलते हैं वो प्री बोर्ड एग्जाम एक्चुअली आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि वहां से जो आपका स्कूल 30 मार्क्स भेजता है उसमें अच्छा खासा वेटेज होता है उसका सो so, आप किस तरह से अपने प्री बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सको उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं बहुत सारे लोग प्रेशर फील कर रहे हैं जैसे कि अतमाजा अता माजी सटकली वो भी लिख रहा है कि यहाँ पर सर प्रेशर फील हो रहा है सो डोंट वरी अबाउट इट आई एम गिविंग यू अ स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी जिसको आपको फॉलो करना है और उसके बाद अपने प्री बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो वैसे ज़्यादातर बच्चे यहाँ पास आउट्स हैं लेकिन हम लोग उनका भी ध्यान रख रहे हैं जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं सो अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो और प्री बोर्ड आपके सर पर है तो ये सेशन आप लोग के लिए ही बनाया गया है तो बहुत ध्यान से देखना 10 से 15 मिनट के सेशन में आपको मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा सो ट्वेल्थ सी बी की प्री बोर्ड एग्जाम के स्ट्रैटेजी जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो वो सारी स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ चलेगा इस फटाफट से शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पर जितने लोग हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ तो आप प्लीज़ एक बार चैट सेक्शन में जरूर हाई लिखें नसरीन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नमन सैनी आयुष आशीष और फोजिया गुल मुस्कान आशीष उज्जवल नसरीन और अगम जैन आशीष गुप्ता हर्ष मिश्रा और कुमोद गुप्ता आशीष निखिल विशाल अशोक आर्यन रक्षित थैंक यू सो मच गाइस तेजस अजगा गरिमा सिंह आर्यन निखिल चलो शुरू करते हैं फटाफट से सेशन को स्टार्ट करें सुबह नो दैट हाय हाय हव यू गाइज चलिए शुरू करते हैं सेशन को जिसका नाम क्या है ट्वेल्थ सी बी एस ई प्री बोर्ड स्ट्रैटेजी यस तो क्या करें हम लोग कि हमारे प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स जाएं अच्छे मार्क्स आए और उसके बाद हमारा स्कूल उन प्री बोर्ड्स के मार्क्स को देखते हुए हमारे थर्टी में से अच्छे मार्क्स भेजे ताकि हमें हमारे मेन जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़े दैट्स रियली ट्रू सो चलिए अपने इसी पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करने से पहले हम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू की इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए गाइस क्योंकि एक फैमिली हमारी वहां पर भी है अरविंद डॉट अरोरा से ये इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है बारह हजार आठ सौ बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं फॉलो कर चुके हैं वहां पर डेली मैं आप लोगों के लिए आपके मोराल को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अपलोड करते रहता हूँ जैसे कि अलग अलग छोटी छोटी सी स्टोरीज है रोनाल्डो पर और हुसैन बोल्ट पर हिमा दास पर फेलिप्स पर बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो आपको बूस्ट करती हैं जिससे आप क्या करते हो ज़्यादा मेहनत करने के लिए क्या हो जाते हो एकदम उतावले हो जाते हो और सोचते हो कि मैं अच्छी मेहनत करूं ठीक है सो गाइस फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ हम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू अगेन की वी डी एन टी डॉट आई स्लैश मेडिकल वी वो टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको ज्वाइन कर रहा हूँ साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपको मेरे साथ जोड़ता है ठीक है और ये वो ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन करना है जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था वीडी एंड डॉइन स्लैश मेडिकल भी टेलीग्राम का ग्रुप है 9000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए चलिए पहला सवाल है मेरा आपसे कि कौन कौन ऐसा है इस ऑडियंस में जिसको लगता है कि सर बहुत डर है बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ स्कोर को लेके कितने लोग हैं यहाँ पर स्टार्ट कर दिया हर्ष कितने लोग हैं जो अपने बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके थोड़ा सा स्केर्ड है डरे हुए हैं प्लीज आप मुझे बताइए अलिश ओके okay, रिया जैन और रमेश चंद कमॉन गाइस कमॉन जिनको लगता है कि यहाँ मेरी फटी हुई मुझे डर लग रहा है बोर्ड के एग्जाम में मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं सो जिस जिसको लगता है कि प्लीज़ एक बार आप ज़रूर लिखो ठीक है उनको लगता है कि फिजिक्स में सब गोल हो रहा है केमिस्ट्री में सब गोल हो रहा है डर लग रहा है सो आज मैं आपके इस डर को हटाने वाला हूँ भगाने वाला हूँ सो डोंट वरी अबाउट इट ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल येस बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डर लग रहा है सबसे पहली बात तो बच्चों ये ध्यान रखो कि ये आपकी लाइफ का पहला एग्जाम नहीं है ये आपकी लाइफ का आखिरी एग्जाम भी नहीं है इससे छोटे एग्जाम भी दिए होंगे इससे बड़े एग्जाम भी आपको देने हैं सो डोंट वरी अबा
ना आप नीट का एग्जाम देने जाओगे यार जो आई थिंक आपकी लाइफ का बिगेस्ट एग्जाम है सो छोटे मोटे एग्जाम से डरने का नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेस करो क्या होगा ज्यादा ज्यादा समझ में आ रहा है कुछ नहीं होगा सो so, अगर आप एकदम ऐसे यू नो एकदम जोश के साथ फेस करते हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे डर डर के फेस करोगे तो आप अपने रहस्य मार्क्स भी कटवा लोगे सो so, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने मोराल को बूस्ट रखो डरो मत आगे बढ़ो जिंदगी में चुनौतियां किसको फेस नहीं करनी पड़ती सबको फेस करनी पड़ती है फेस करो और आगे बढ़ो सो फाइनली गाइज डिड यू नो आप लोगों को क्या पता है कि प्री बोर्ड का एग्जाम जो है वो बोर्ड के एग्जाम से टफर होता है ऐसा क्यों किया जाता है उसका रीजन बताता हूं बहुत सारे स्कूल चाहते हैं कि आप बोर्ड के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ इसलिए प्री बोर्ड के एग्जाम को थोड़ा सा वो टफ बनाते हैं लेकिन एक्चुअली बोर्ड का एग्जाम प्री बोर्ड से थोड़ा सा इजी आएगा बट आपको प्री बोर्ड के एग्जाम में अपना टू जरूर देना है सो so, आप लोग ध्यान रखिएगा जो आपका स्कूल प्री बोर्ड एग्जाम बनाता है ठीक है उसके पेपर थोड़े टफ होते हैं बिल्कुल होते हैं ठीक है क्योंकि वो आपकी असलियत को जानते हैं साल भर आपको परका है तो आपको जानते हैं आपकी कमजोरियां कहाँ हैं पेपर उस हिसाब से बनाया जाता है लेकिन वो चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो इसलिए ऐसा किया जाता है सो डोंट वरी अबाउट इट ओके बट पेपर तो टफ बना देते हैं लेकिन चेकिंग इतनी टफ नहीं होती है वो चाहते हैं कि हर एक बच्चे के 30 में से कम से कम 29, 28 मार्क्स स्कूल में से जाएं। जब जाएं तो चेकिंग इतनी हार्ड नहीं होती है सो so ये आपके लिए प्लस पॉइंट है लेकिन आपको सीरियसली फिर भी देना है बट डोंट वरी मैन आपको डरना नहीं है आपको आगे बढ़ना है सम टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको सो so, चलिए टिप नंबर वन के बारे में बात करते हैं नंबर वन टाइम मैनेजमेंट प्री बोर्ड आ रहे हैं आपको पता है प्री बोर्ड है स्केड्यूल है आपके पास स्कूल ने आपको स्केड्यूल दे दिया होगा कि कौन से डेट में कौन सा एग्जाम होने वाला है अपने टाइम को मैनेज करो आपको पता है कि मेरा पहला एग्जाम लेटर सपोज केमिस्ट्री का है तो प्रिपेयर फॉर दैट फर्स्ट लेटर सपोज बायो का है देन प्रिपेयर फॉर दैट फर्स्ट ओके अपना टाइम को मैनेज करो अपने स्केड्यूल के हिसाब से जो स्कूल ने आपको दिया है ठीक है और देखो तरीका क्या होता है मैं अपने स्कूल में क्या करता था जो सबसे लास्ट एग्जाम होता था उसकी प्रिपरेशन पहले करके छोड़ देता था तो मैं क्या करता था जैसे मान लो कि मेरा प्री बोर्ड का लास्ट पेपर है सोशल स्टडीज का मान लेते हैं या फिर फिजिक्स का तो मैं उसकी प्रिपरेशन पहले कर लेता था और जो पहला एग्जाम है मेरा उसकी प्रिपरेशन सबसे लास्ट में करता था दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है अपने आप आपको अंदाजा हो जाएगा सो so, अब अपने एक तो जो स्कूल ने आपको टाइम टेबल दिया है उसको आप ले लो उसमें जो सबसे लास्ट का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन अभी कर डालो उसको ज्यादा वक्त दो और जो सबसे पहला एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन सबसे लास्ट में करो क्योंकि वो एग्जाम आपको सबसे पहले देना है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी तो ये प्रिपेयर करने का एक अच्छा तरीका होता है बट अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है मैं आपसे कहूंगा अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ टाइम टेबल सेट करना जरूर सीखो बहुत सारे लोग रैंडमली पढ़ाई करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता तो सबसे पहले तो आप क्या करो अपना डेट शीट लो एग्जाम का उसको अच्छे से चेक करो कि आपका एग्जाम कौन सी डेट में कौन सा एग्जाम है कितनी छुट्टियां आ रही हैं आपको कितना प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा चैप्टर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल को सेट करो उसके बाद क्या करो येस डिवाइड करो अपने टाइम को कि मुझे पता लग गया है कि फिजिक्स टफ है लेकिन फिजिक्स में चार छुट्टियां हैं या फिर तीन छुट्टियां हैं या फिर दो छुट्टियां हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना टाइम देना है अपने टाइम को मैनेज करना सीखो देखो काफी लोग ना दूसरों के टाइम टेबल को कॉपी करते हैं मैं ऐसा कहता हूं कि देखो सबका टाइम टेबल है ना डिफरेंट होना चाहिए आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करो राधर कि आप किसी और के टाइम टेबल को देख के उसको कॉपी करो आप ये सोचो कि नहीं यार मुझे मेरे टाइम के अकॉर्डिंग सेट करना है ठीक है क्योंकि सबका वर्किंग स्टाइल सबका टाइम यू नो जोन डिफरेंट होता है मे भी हो सकता है कि आपके uh, पापा को आपकी जरूरत होती हो आप आप उनकी हेल्प करने के लिए जाते हो तो हो सकता है कि आप उस वे से काम ना कर रहे हो जिस वे से दूसरा कर रहा हो ठीक है अपनी हेल्प करने के लिए जाते हो शाम को तो आप टाइम नहीं दे पाओगे तो टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ किसी की कॉपी मत करो बट कंसिडरेशन जरूर रखो कि स्कूल में क्या टाइम टेबल आपको दिया गया है आपके स्केड्यूल क्या है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल सेट करो ओके okay? डिवाइड करो अच्छे से टाइम को बहुत ज्यादा जरूरी है अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं रिवीजन जब टाइम डिवाइड कर लिया आपको पता लग गया कि मुझे इस इस तरह से अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है तो अब आप क्या करो बेसिकली रिविजन के लिए एक अच्छा प्रॉपर टाइम टेबल सेट करो कि मुझे ये चैप्टर्स हैं इनका रिविजन अच्छे से करना है पूरी बुक को तो प्रिपेयर करना है प्री बोर्ड में सारा सिलेबस आएगा पूरी बुक को प्रिपेयर करना ही है साथ साथ में मुझे जो चैप्टर्स हैं 
उनको रिवाइज भी करना है जब तक रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे कोई फायदा नहीं है तो आप जब भी सब्जेक्ट को प्लान करते हो तो उसके रिवीजन को साथ साथ में प्लान किया करोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग सोचते हैं कि एक बार पढ़ने से याद हो जाता है मैं ऐसा मानता हूं कि आप दो बार रिवाइज कर दो से तीन बार अगर आप रिविजन करते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प ज्यादा मिलेगी सो so, रिविजन को आप अपने स्केड्यूल में जरूर एंट्री करवाओ जरूर रिवाइज करो कीप फाइव टू टेन डेज बिफोर द एग्जाम ओनली फॉर रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लीजिए कि आपका दस तारीख को एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो कम से कम पांच दिन और ज्यादा से ज्यादा दस दिन रिविजन को जरूर दो सिर्फ रिविजन पे ध्यान दो बोर्ड एग्जाम में आप जितना रिवाइज करोगे देखो वो एमसीक्यूज आजकल तो शायद एमसीक्यूज भी इन्वॉल्व होंगे लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे थ्योरी को बोर्ड में उतने ही अच्छे मार्क्स आप गेन करोगे और बोर्ड में अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे तो डेफिनेटली नीट में आपका मोरल बूस्ट होगा तो इसलिए आप अच्छे से फोकस करना मत भूलना सो so, पांच से दस दिन स्पेशली सिर्फ रिवीजन के लिए रखो कि एग्जाम के रिविजन करने हैं एक बुक लेकर आओ बोर्ड के एग्जाम की ठीक है कि पिछले सी के पेपर कैसे आए हैं पैटर्न क्या है आंसर कैसे लिखा जाता है उसकी प्रैक्टिस करो उस रिविजन के अंदर बैठ के ठीक है लिख लिख के प्रैक्टिस करो कहते ना लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए करना भी चाहिए करो जितना ज्यादा लिखोगे चीजें उतनी ज्यादा याद होंगी ओके सो ये सेकंड पॉइंट था मेरी तरफ से उसके बाद आपको क्या करना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप एक चीज ठान लो और ये मैं खुद भी करता था मैं क्या करता पास होने का सिंपल तरीका है सिंपल तरीका क्या है दिमाग में डाल लो मैं बोर्ड का एग्जाम जब देने जाऊंगा इनफैक्ट आप इंजीनियरिंग में भी जाओगे ना करने के लिए या फिर एमबीबीएस में जाओगे आपके इंटरनल एग्जाम होंगे मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था कि मैं सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करूंगा एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो वो मार्क तो वैसे ही लैप्स हो गए उतने तो नंबर गया वैसे ही छोड़ के आ गए फायदा क्या होगा सो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे बिकॉज मैं सारा पेपर अटैम्प्ट करता था आप ये दिमाग में डाल लो कि चाहे प्री बोर्ड में कितने भी क्वेश्चन हो मैं सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करूंगा उसके हिसाब से मैं अपने टाइम को मैनेज करूंगा बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन का लंबा लंबा आंसर लिखने लगते हैं जरूरत ही नहीं है यार उस लंबे आंसर के चक्कर में आपके दो क्वेश्चन छूट जाएंगे फायदा क्या होगा आ रहा है समझ में सो so, आपको ऐसा नहीं करना इसलिए आप कोशिश करो कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझ में आ गया अब नमन सैनी कह रहा है कि भाई मेरा प्री बोर्ड कल ही है कल कैसे हो सकता है प्री बोर्ड अच्छा कल कल संडे है ना कल कैसे हो सकता है अच्छा है तो अच्छी बात है पर सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना ये अपने दिमाग में डाल लो चाहे कुछ भी लिख के आऊँ कैसे भी लिख के आऊँ मैं लिख के आऊँगा ट्राई करो रिलेवेंट लिखो बहुत सारे लोग नॉनसेंस भी लिख के आते हैं बट ट्राई करो कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गिव टाइम टू योर स्टडीज ये कोर्स स्टडी टाइम कई लोग कह रहे हैं कल ही एग्जाम है तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो लेकिन फिर से स्टडीज को महत्व दो टाइम दो बैठना पड़ेगा उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों का हो सकता है विराट कोहली के जैसा पैशन हो कि मुझे क्रिकेट खेलना है ठीक है हो सकता है किसी को सिंगिंग में कॉम्पिटिशन में जाना हो किसी को डांसिंग में लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है सो so, एक बार आप उस पर फोकस करो पूरा एक बार स्टडीज पे ध्यान दो ये टाइम है पढ़ने का और अच्छे मार्क्स गेन करने का उसके बाद आपके पास समय होगा आप अपनी हॉबीज को फॉलो कर सकते हो अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो लेकिन अभी पढ़ने का समय है प्री बोर्ड का एग्जाम है थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लोगे अच्छे से कर लोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे सो डोंट यू नो स्केयर डरो मत गिव योर स्टडीज प्रॉपर टाइम एक अच्छा समय दो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे गाइज टाइम निकालोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर जाओगे ठीक है हर्षिता कह रही है शायद उसका मंडे को एग्जाम है सो so, फाइनली कहने की एक सिंपल सी चीज है अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाओ एग्जाम आपका है और अगर आप सोच लो कि एग्जाम मेरा है वक्त मेरा है और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता सो वॉट आई एम सजेस्टिंग इज गाइज अच्छा सा टाइम टेबल सेट करो एक मूड के साथ बैठो कि मैं अभी बैठ रहा हूं ये मेरा समय है और इस समय में मैं इतना चैप्टर ये खत्म कर लूंगा बैठना अगर आपने सोच लिया कि मैं ये करूंगा तो फिर आपको कोई भी हिला नहीं सकता ऐसा कमिटमेंट अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे एवरीथिंग इज ऑल मतलब इट्स ऑल अबाउट यूर कमिटमेंट इफ यू आर कमिटेड ना आपको कोई रोक नहीं सकता है आप जिंदगी में हर काम कर जाओगे जो आप चाहते हो बट द कमिटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द की ओनली लोग सोचते हैं लेकिन करते नहीं है लेकिन जो सोच के करते हैं वो उसको गेन कर जाते हैं यही सबसे बड़ा सक्सेस मंत्रा है
ठीक है सो गाइज यहां पर ये मेरी स्ट्रेटेजीज खत्म होती हैं आई थिंक आप लोगों को बूस्ट मिला होगा और अगर आपको ज्यादा बूस्ट चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट अच्छा समबड़ी इज आस्किंग कि प्रोकेस्टिनेशन है ना प्रोकेस्टिनेशन को कैसे बीट करें तो भैया ऐसा है एक स्टोरी मुझे याद आती है उस पर एक एक बंदे ने किसी संत को पूछा कि मुझे सक्सेसफुल होना है मैं कैसे होंगा ध्यान से सुनना तो उसको बोला कि कल तुम सुबह आ जाना तो मैं सक्सेसफुल होना तुम सुबह आ जाना तो सुबह ना उसको वो नदी किनारे बुलाया जब वो संत नहा रहे थे तो संत खड़े थे बिल्कुल नदी के बीचों बीच तो बोला आ जाओ अंदर आ जाओ बोले ठीक है अंदर चला गया पानी गहरा था पानी गहरा मतलब यहाँ तक पानी था और वहाँ पर संत खड़े हुए थे तो उसके बाद क्या है ना उसने बोला कि अच्छा अभी तुम्हें सक्सेस चाहिए बोले हाँ तो उसके सिर को पकड़ा और एकदम पानी के अंदर डाल दिया वो ऐसे तड़प रहा है वो ऐसे से कर रहा है फिर वापस उसके सिर को निकाला बाहर बोले कि हाँ अब तुम मुझे एक बात बताओ कि जब तुम पानी में थे तो तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत थी क्या सोच रहे थे किस चीज़ की जरूरत थी ऑक्सीजन की ही वो सेंग कि आई वॉन्ट टू ब्रीथ मुझे सांस लेने मुझे जिंदा रहने की सबसे ज़्यादा जरूरत थी मुझे सांस चाहिए थी मुझे ऑक्सीजन चाहिए थी तो उसने तब एक पॉइंट बोला बहुत सारे बच्चे इस चीज को जानते हैं मैं दोबारा तुम्हें बोल रहा हूं जितनी जरूरत तुम्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की है अगर उसी शिद्दत से सक्सेस को चाहोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता दैट इज द ओनली थिंग वेयर यू कैन यू नो एक्सेल वेयर यू कैन वेयर यू कैन यू नो मेक योर सेल्फ दूसरों से आगे सो so, इतनी शिद्दत से सक्सेस को चाहने वाला कभी प्रोकेस्टिनेशन और इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम में पड़ता ही नहीं है समझ रहे हो उनको उनके पास बहानेबाजी होती नहीं मुझे करना है तो करना है बात खत्म आप एक बात बताओ यार अपने आप से सवाल पूछो कि क्या सांस लेने के लिए भी बहानेबाजी है क्या नहीं यार मुझे ऑक्सीजन नहीं लेनी आज बोल के देखो एक बार आज मैं ऑक्सीजन नहीं लूंगा लो बोल के देखो एक बार टट्टी नहीं निकल जाए तुम्हारी तो ऐसे बोलते आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा मुझे आलस आ रहा है दैट्स ओके क्योंकि तुम्हें पता है कि पढ़ाई नहीं भी करूंगा तो चलेगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तुमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है पर ऐसे ही तुम अपने अपने एक बार नाक को बोल के देखो आज मैं ऑक्सीजन नहीं लूंगा मैं बता रहा हूं चालीस सेकंड में टट्टी निकल जाएगी सो so, इतनी ही इंपॉर्टेंस अगर आप तुम्हारे एग्जाम के लिए है तुम्हारी सक्सेस के लिए है ना तो तुम कभी जिंदगी में पीछे नहीं रह सकते बस ये सिंपल तरीका है ये अटकेलिया जो आती है ना प्रोकेस्टिनेशन आता है ना अंदर दिमाग में उसको दूर करने का ठीक है सो गाइज बिलीव इन यू ठीक है और फिर से आप रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि इंस्टाग्राम पे अरविंद डॉट अरो मुझे फॉलो कर लो डेली मोटिवेशन मैं वहाँ पर देता हूँ तो प्लीज आप वहाँ पर जरूर मुझे फॉलो करो इट विल हेल्प यू लॉट ओके एंड फाइनली गाइज लास्ट बनो द लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के अलावा टेलीग्राम पर आप uh, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और उसके साथ साथ क्या करना है यस इस वंडरफुल चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट जुड़ जाओ हमारे साथ क्योंकि इस फैमिली का हिस्सा बनना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन भी शुरू करने वाले हैं या यो चलो सो गाइस थैंक यू सो मच लव यू ऑल दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ बाय